Hello everyone! Welcome back sa part 3 ng ating Google Forms tutorial. I am Sir Kenneth Dugay, a licensed professional teacher at isang Google Certified Educator. Since this is the part 3 of our tutorial, let us recall ano ba yung mga ginawa natin sa part 1 at sa part 2. Pero kung hindi mo pa siya napapanood, ilalagay ko na lang yung link sa ating description. For part 1, ginalaw natin tong part na to which is the settings. We explore this part para ma-set up natin yung quiz natin depende dun sa pangangailangan natin as teachers. For part 2 of our tutorial, gumawa tayo ng tatlong types of questions. Una ay ang ating multiple choice, pangalawa ay short answer, at pangatlo ay checkbox. For this tutorial, I will be teaching you kung paano mag-insert ng picture sa ating forms para mas maging interactive siya. Then, another type of question for self-reflection ng ating students. And then, check natin ano ba yung perspective ng teacher at studyante sa responses ng ating quiz. Let's go! Para makapagdagdag tayo from our section 3 ng panibagong section, Punta tayo dito sa right side ng ating question. Para makapagdagdag tayo ng ating section, just go here dito sa dalawang rectangles na to, then click it to add section. At nakagawa na tayo ng ating section 4 out of 4. Same as our previous tutorial, kopyahin lang natin yung title at description ng ating previous sections. After we copy-paste, then punta tayo dito sa ating right side ulit to add another question. Yung type ng question is depende dun sa ipapagawa natin sa ating studyante. Click this, add question, at andito na tayo. By default, this is multiple choice. Pero pwede nyo siyang explore ano ba yung type ng question na kailangan niyo. It can be a short answer, paragraph, multiple choice, check boxes, drop down, or even pwedeng mag-upload si estudyante ng file nila. Ito muna yung explore natin for the quiz. For this tutorial, ang gagamitin ko ay multiple choice. As a math teacher, walang built-in na equation tool si Forms. Kaya ang workaround ko para makapaglagay ako ng math expressions ay sa paggamit ng pictures. Punta ako dito. And then, pag kinlik ko tong part na to, I can add a picture. That is one. Pero pwede rin akong pumunta dito sa right side and then pwede ko rin i-click to to add a picture. Any of the two will do. So, I will click this. And then, lalabas tong interface na to. I have two options kung paano ako makakapaglagay ng image or picture. Una, I can drag a file here. Hanapin ko yung picture ko dito sa aking desktop. Ito yung question, ikiklik ko siya, tapos ilalagay ko siya dito. Kapag siya ay kulay blue na, pwede ko siyang iklik at ibagsak dito. O kaya naman, I can click this browse, tapos hahanapin ko nasaan yung file sa aking computer. Folder ng fractions, tapos ito si question. Kapag kanahanap ko na, then I'll just open. At hintayin natin na mag-upload si file. At nandito na yung ating picture. 1 over 5 plus 3 over 5 equals. This is my math expression. Pwede ako maglagay ng instruction, perform the operation. At ito yung proseso kung paano tayo makakapaglagay ng picture sa ating Google Forms. Para sa ating AP teachers, pwede silang maglagay dito ng picture ng isang lugar. Tapos tanungin nila saan natatagpuan itong lugar na nasa picture na to. O kaya naman, maglagay sila ng picture ng isang kilala na tao. For science teachers, halimbawa, pwede silang maglagay dito ng isang picture ng cell, maglagay sila ng arrow na nakatutok sa isang part, tapos tanungin anong part ng cell ang tinuturo nito. Mas magiging malawak yung options natin kapag kaya natin makapag-upload ng picture sa ating forms. At hindi lang siya limited sa isang subject area. Ngayon, ituloy natin. Sa options, pwede rin kayo maglagay ng pictures. Click ko tong option 1, tapos kung mapapansin nyo, meron din siya dito na add image. Click ko lang siya. 
Tapos, same process, browse. Tapos, eto si letter A. Open. At lumabas na si option ni letter A. I can just write this is letter A. Tapos, add option. Same process for letter B. Click ko si add image dito. Then, browse. Eto si letter B. Open. At eto na yung picture ng aking letter B. For our letter C, add option ulit. Click add image. Browse. I-click si picture. Open. And lastly, same process for our letter D. At kompleto na ang ating option. Of course, dito sa baba, let us click this required. That's it for question creation. Punta tayo dito sa ating part ng answer key. Ito yung itsura ng ating question. Pag nag-add tayo ng 1 over 5 plus 3 over 5, the correct answer is letter B, 4 over 5. Kapag kinlik ko na siya, ito yung designated correct answer. Tapos sa taas, ilalagay ko kung ilang points ang equivalent nito. For this one, I will be giving 2 points. And then, I will be adding an answer feedback. Munta ko sa baba, add answer feedback. Kapag ka nagkamali sila ng sagot, pwede ako maglagay ng konsepto kagaya nito para mag-guide sila. For fractions with the same denominator, we just have to add the numerators then copy the denominator. For correct answers, I can just write good job. And then, save. For Google Forms, hindi lang tayo limited sa pictures. Pwede rin kayong pumunta dito, you can add a video to your Forms, and that is for another set of tutorial. Once we are finished, then punta tayo sa baba and click done. Ito na yung feedback for correct answers, feedback for incorrect answers, and then click done. Now we can proceed sa last section ng ating Google Forms tutorial. Punta lang ako dito sa ating tanong, and then same process, I will be adding a section. At andito na tayo sa ating section 5. For this part, I will be letting my students have their own self-reflection. So, section na to, this is for self-reflection. And then, pwede na tayong hindi maglagay ng description. mag a ulit tayo ng question. Dahil self-reflection siya, maglalagay sa estudyante ng mahabang text. So, punta tayo dito sa ating drop-down. For this self-reflection, ang gagamitin natin na question type ay paragraph. We are requiring a long answer text, paragraph siya, the question, what makes learning fractions easy or difficult? And then, I will be letting this as a required question. Yung answer key natin, hindi ko na siya gagalawin, I will just let this at zero point, and then done, kasi self-reflection lang naman tong part na to. At tapos na tayo sa proseso ng paggawa ng ating quiz. This is the time para tignan natin ano ba yung itsura ng output natin. Punta tayo sa taas. Kung nakikita niyo itong matang to, let us click preview. For the first section, 1 out of 5, email address hinihingi. And then, what do we call the number above the horizontal fraction line? This is the numerator. Notice na merong asterisk na pula dito sa dalawang part na to. Ibig sabihin, Hindi tayo makakausad hanggat hindi na rin sila sinasagutan. Then, click next. And then, answer the following question. It is a fraction where the number in the numerator is greater than or equal to the number in the denominator. Ang nakalagay dito ay strictly use lowercase letters. Kapag napanood nyo na yung part 2 ng ating tutorial, ginawa natin to kasi case sensitive ang ating Google Forms. Tignan natin ang mangyayari kapag sinuway natin itong instruction na to. I will be capitalizing the first letters of our answer. The answer is improper fraction. Notice na ang ginawa ko, capital I and capital F. Tignan natin yung mangyayari sa ating feedback. Then next. 
Which among the following fractions is or are equal to 1 over 2? Ang sagot ay 2 over 4 at 4 over 8. And then next, we are now at our section 4 out of 5. Perform the operation 1 over 5 plus 3 over 5. Ang sagot ay 4 over 5. Tapos, next. And then, self-reflection. Lagyan na lang natin ng kahit ano. Easy. And then, submit. Ito yung itsura kapag nagpasa si student ng quiz sa ating teachers. At makikita natin, merong option si student na makita niya yung kanyang score. Click view score. And then, nakakuha siya ng total points na 5 over 6. Tama siya sa numerator. Question number 2, ayan. Kasi sinabi ko na case sensitive si Google Forms, iba yung capital I at capital F na improper fraction dun sa sagot na lahat ay small letters. Kaya, sa instruction natin nakalagay strictly use lowercase letters. That is one consideration na iisipin natin kapag nagawa tayo ng short answers ating Google Forms. And then, tama siya sa ating checkbox. Tama rin sa ating addition. And then, ito yung kanyang self-reflection. The score is 5 over 6. This is good for a formative type of assessment. Then, let us close the tabs. Ngayon, titignan naman natin yung perspective ng teacher. Responses 1, meron ng isang nagsagot, nakikita natin yung average score ng ating sudyante. Kapag ka mas marami ng respondents, makikita natin ano yung average, ano yung median, at ano yung range ng scores nila. Ang maganda sa Google Forms, meron tayong automatic na insights. Next, frequently missed question. Dahil dun sa ginawa natin kanina na nakakapitalize yung first letters, then eto yung may maling sagot tayo. Using this feature, makikita natin ano ba yung question na pinakanahirapan yung ating mga estudyante. Para alam nating teachers kung anong part ba nung lesson yung mas kailangan pa nating i-reinforce. And then, scores, eto yung email, tapos score is 5 over 6, and then eto yung date and time kung kailan lumabas yung score nung ating Estudyante. And yung mga susunod na part ay specific for every question. For multiple choice, nakita natin ilan yung nagsagot ng numerator, ilan dun sa denominator. For short answer, makikita natin yung responses nila. Same here sa ating multiple choice at dun sa self-reflection. This is what makes Google Forms good for teachers, hindi lang sa access ng students, but as teachers, makikita natin alin pa ba yung part na kailangan nating balikan at alin yung part na nakita natin na master na ng ating sudyante. And lastly, para mas mapadali yung pagre-record natin, balikan natin sa taas. You may click this, at pwede kang gumawa ng spreadsheet ng responses at scores ng ating sudyante. You may create a new spreadsheet o kaya naman pwede mong ilagay dun sa spreadsheet na meron na tayo. This will be automatically saved using Google Sheets and then you can create. At nandito na yung data na kailangan natin. That's it for our tutorial of Google Forms para gumawa ng quiz. I hope that this tutorial will help you to improve yourself as an educator in this new normal of education in 2020.